హాయ్ హలో దిస్ ఈజ్ ఏకేవి ప్రకాష్ ఈరోజు మనం అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగజైన్ లోని ముఖ్యమైన అంశాలను మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అయితే ఈ వీడియోస్ కు సంబంధించినటువంటి సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతున్నట్లయితే కామెంట్స్ ద్వారాను లైక్స్ ద్వారాను తెలియజేయండి ఇలా మీరు కామెంట్స్ ద్వారా లైక్స్ ద్వారా తెలియజేయడం వలన మీ కామెంట్స్ మరి నాకు బూస్టింగ్ గా ఉండి మరింత సమాచారాన్ని మరింత వేగంగా మీకు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే రైట్ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగజైన్ లో మొట్టమొదటిగా ప్రకృతి సేద్యమే ప్రపంచానికి ప్రత్యామ్నాయం అనే ఒక శీర్షిక మనకు కనిపిస్తా ఉంది మరి ఈ శీర్షిక లో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాం అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ విభాగం పంపినటువంటి ఆహ్వానం మేరకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అమెరికాలో పర్యటించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ విభాగం యుఎన్ఈపి యుఎన్ఈపి అంటే యునైటెడ్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ యుఎన్ఈపి పంపినటువంటి ఆహ్వానం మేరకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అమెరికాలో పర్యటించారు అయితే న్యూయార్క్ లోని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో మరి ఒక సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది అయితే ఈ సదస్సుని నిర్వహించిన వారు ఎవరంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక డబ్ల్యూఈఎఫ్ ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక అదేవిధంగా బ్లూంబర్గ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ ఫోరం ఈ రెండు సంయుక్తంగా నిర్వహించినటువంటి ఈ సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేయడం జరిగింది అయితే ఈ సదస్సు ఒక అంశం ఏమిటంటే సుస్థిర సేద్యానికి ఆర్థిక చేయూత అంతర్జాతీయ సవాళ్లు అవకాశాలు అనే అంశం పైన ఈ సదస్సు అనేది నిర్వహించడం జరిగింది అయితే ఈ సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి సేద్య విధానం దీన్నే జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటారు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే జెడ్బిఎన్ఎఫ్ ఈ పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి సేద్య విధానం పైన మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ పేరిట సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ ప్రజెంటేషన్ లో ఏమేమి విషయాలు ఉన్నాయో చూద్దాం మరి తొలి ప్రాకృతిక వ్యవసాయ రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే తొలి ప్రాకృతిక వ్యవసాయ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి అరవై లక్షల మంది రైతులు ఎనభై లక్షల హెక్టార్లలో ఈ ప్రకృతి సేద్యం చేసేలాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సీఎం తెలిపారు అదేవిధంగా సహజ వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రకృతి సేద్య సంవత్సరంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నామకరణం చేయడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ జిఎస్డిపిలో వ్యవసాయ రంగం వాట ఇరవై ఎనిమిది శాతం మరి రాష్ట్ర జనాభాలో అరవై రెండు శాతం వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నారని పదిహేడు లక్షల హెక్టార్లలో ఉద్యానవన పంటలు పండిస్తున్నారని ఈ ప్రజెంటేషన్ లో సీఎం తెలియజేశారు అదేవిధంగా దేశంలో రాష్ట్ర జనాభా నాలుగు శాతమే అయినా దేశంలో చూస్తే రాష్ట్ర జనాభా నాలుగు శాతం అయినా దేశంలో ఉన్నటువంటి ఐటీ నిపుణుల్లో ఇరవై ఐదు శాతం రాష్ట్రానికి చెందిన వారే మరొక శీర్షిక కనిపిస్తా ఉంది అభివృద్ధికి చిరునామా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటూ ఈ శీర్షిక కనిపిస్తా ఉంది అయితే ఇందులో ఉన్న సమాచారం ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గల అవకాశాలను గురించి సుస్థిర ఉత్పాదకత సత్వర సాధన అనే అంశం పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక అభివృద్ధి మండలితో కలిసి ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సంయుక్త పత్రాన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక అభివృద్ధి మండలి 
Economic Development Board, Andhra Pradesh Economic Development Board. अधे विदंगा प्रपंच आर्डिक वेदिक, WEF. इरंडु कल्सी सम्युत्तंगा स्वेत पत्राने विड़ुदो चेड़ु जरिगिन। देनिक सम्मन्निंची अंटे, सुस्तिर उत्पादकत सत्वर साधना अन्यामसं पैल। देनि गुरिंची अंटे, आंधर प्रदेश लो पारिस्रामिक � इरवेंदी पेजिल स्वेत पत्रां लो इवेंदी 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 पेजिल स्वेत पत्रां लो आंध्र प्रदेश लो आटोमोटिव एलक्ट्रानिक परस्रामलों को संपधिंची रेंडिनेल इरवेंदी नाटिकी एटा आईदु � समाचारानी योड़ों जरिगिन्द। इन आलू चाप्टरलोलो वगटोवद एमिटेंटे भारत देश्यमलो पारिस्रामिक मुखचित्रों। मरी रेंडवद ए सुस्तिर उत्पादा कतनु पेंचडानिकी दोहद पडे नालगव पारिस्रामिक वेप्पलवसांकेतिकता। मु� விடுதில் சேடும் சரிகிந்தி. மரி இ ச்வேத் பாத்ரோல் உன்ன அம்சால் மனக்கு examination point of view लோ முக்கிமாயினவி. அவேம்டன்டே மரி அனந்தப்புரம் சித்துரு நெல்லுரு இ மூடு ஜெல்லாலு auto hub गா அபிர்த்தி செந்துத்துன்னாயனி அனந்தப்புரம்லோ Kia Motors வேரவாகன bus building சித்துரலோ Isuzu Hero Motor Car Amar Raja Group अपोलो टाइस, आटो कांपोनेंट तयारी युनिट्लु, निल्लूर जिल्लालो बारत फोर्स, क्रिष्णा जिल्लालो अशोक लाइलैंड वंटी, आटो मोबैल दिग्गजालु, वेल्डूर कुन्न वैनाने इश्वेत पत्रोंलो तेलिये जेडूं जरिगिंदी. आतरवाता, � हैपर्लूप, हैपर्लूप वण्टि प्रजा रवाना विधानं आंधर प्रदेश प्रवेश पिट्टे योचनलो उन्दनी इविधानानी आंधर प्रदेश प्रवेश पिट्टे योचनलो उन्दनी इम स्वेत पत्रमलो गुर्थु चेड़ं जरिकिन्दी अधे विदंग, द Vocês स्वेत पत्रों लो तिली जेड़ं जरिकिन्दि अमेरिका पर्यटन लो वर्स कट्टिन पेट्टु बड़ुलू अने सीरिष्क मनके कान्पिस्ता हुँँ इए वर्ता कदनाओं लो मनों examination point of view लो चुसने अटले इते आधिद्यम आहार शुद्धी इरंडरांगाल अईते इए आहार आर्थिज्यमु आहार शुद्धी इए रुण्डरांगालो पेट्टु बोडिल पेट्टम अलना यवरिके प्रयजिन कलिकिस्ता यंटे मिर्ची मोक्कोजन्ना पांट वत्पत्तलो नननेएंगा वनड़ मलना इए रैतुलिकी प्रयजिन कलिकिस्ता आपरेशनल रिसेच्च विभागमलो पेट्टु बोडली पेट्टेंदुको आसक्त चुपी नटलुगा मनकी वार्ता कदनों तेले यास्ता हुँद। इकड वार्सम फाइनांशियल सर्विसेस अने समस्ता। अधे विदंगा सौल विद्युत परिकराला � 
మనకి ఈ వార్తా కథనం తెలియజేస్తాం తర్వాత ఐటీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చైనా పర్యటన సఫలం అంటూ మరొక శీర్షిక మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ముఖ్యమైన అంశాలు మనం చూద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాలలో ఏపీను దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలపాలనే లక్ష్యంతో తాజాగా మంత్రి నారా లోకేష్ చైనాలో పర్యటించడం జరిగింది అయితే భారతదేశం వినియోగించనున్న నాలుగు వందల ఎనభై బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో రెండు వందల నలభై బిలియన్ డాలర్ల విలువైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఏపీలో తయారు చేయడమే తమ లక్ష్యమని మంత్రి ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరిగింది తర్వాత ఫైబర్ కేబుల్ సిరీస్ డిజిటల్ కేబుల్ సిరీస్ నెట్వర్క్ క్యాబినెట్స్ ఆప్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాక్స్ తదితర పరికరాల తయారీలో ఉన్న HCTZ కంపెనీ ఏపీలో రెండు వేల ఒక వంద కోట్ల రెండు వేల ఒక వంద కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఈ HCTZ కంపెనీ తోటి అంగీకారం కుదిరినట్లుగా మనకి ఈ వార్తా కథనంలో కనిపిస్తా ఉంది ఆ తర్వాత కన్సూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టీవీ ప్యానల్స్ తయారీలో పేరుందినటువంటి టీసీఎల్ కంపెనీ తోటి ఒప్పందం కుదిరినట్లుగా మనకి ఈ వార్తా కథనంలో కనిపిస్తా ఉంది అదేవిధంగా మరి మంత్రి నారా లోకేష్ అనేక కంపెనీలతోటి మరి చర్చలు జరిపినట్లుగా కూడా మరి ఈ వార్తా కథనంలో కనిపిస్తూ ఉంది కానీ మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి ముఖ్యమైనవిగా మనం భావించవచ్చు తర్వాత వాక్ టు వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్తో క్లస్టర్లు అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మంత్రి తెలియజే తెలియజేశారు ఎలక్ట్రానిక్ తయారీ రంగంలో ఎలక్ట్రానిక్ తయారీ రంగంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే తమ లక్ష్యంగా మంత్రి ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరిగింది చైనాలో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సమావేశంలో మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ పెట్టుబడులకు గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ప్రకటించడం జరిగింది తర్వాత కనపడే పాలన కనిపించని ప్రభుత్వం అనే లక్ష్యంతో పేపర్లెస్ గవర్నెన్స్ కనపడే పాలన కనిపించని ప్రభుత్వం అనే లక్ష్యంతో పేపర్లెస్ గవర్నెన్స్ ఈ క్యాబినెట్ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ ఏపీలో అమలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ తెలియజేయడం జరిగింది తర్వాత పది లక్షల ఐఓటి పరికరాలను ఉపయోగిస్తూ రియల్ టైంలో సమాచారం తెలుసుకుంటున్నామని మంత్రి తెలియజేశారు బిగ్ డేటా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ తదితర అంశాల అమలులో డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సహకారం కావాలని మంత్రి కోరారు వరల్డ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం న్యూ ఛాంపియన్స్ వార్షిక సమావేశాలకు అందినటువంటి ఆహ్వానం మేరకు చైనా పర్యటనకు వెళ్ళిన నారా లోకేష్ తన ప్రసంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డెలివరీ సమాచారాల సేకరణ కోసం డ్రోన్ల వినియోగం సమస్త సమాచారాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచడం వలన మెరుగైన సమాజం మెరుగైన సమాజం ఏర్పడుతుందని తెలియజేయడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక శీర్షి కనిపిస్తూ ఉంది వర్షాభావం వలన పంటలు వేయకుండా రైతన్నలకు బీమా అనే శీర్షి కనిపిస్తూ ఉంది ఈ శీర్షిక్లో ఉన్నటువంటి వార్తా కథనం ఏమిటంటే కడప జిల్లాలో ఈ ఏడాది అరవై శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని అయితే వర్షాభావం కారణంగా పంటలు వేయలేని రైతులకు ప్రధానమంత్రి పంటల బీమా పథకం కింద మరి కడప జిల్లాలో ఈ విధంగా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలియజేశారు మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఏడు హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఐదు వేల మూడు వందల తొంభై ఐదు ఐదు వేల మూడు వందల తొంభై ఐదు పత్తి రైతులకు నూట పదకొండు కోట్లు బీమా మొత్తాన్ని బీమాగా బీమాగా నూట పదకొండు కోట్లుని అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని సీఎం తెలియజేశారు అయితే ఇటీవల కాలంలో అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చ రాష్ట్రంలో అనావృష్టి రాష్ట్రంలో అనావృష్టి అనే అంశంపై ఇటీవల అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చను గుర్తు చేస్తూ ఇరవై వేల నూట నలభై ఆరు హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో వేరుశనగ పంటకు జల ఫిరంగుల ద్వారా నీటి తడులు నీటి తడులు ఇచ్చామని సీఎం తెలియజేశారు తర్వాత చిత్తూరు ప్రకాశం జిల్లాలో వంద శాతం రాయితీపై నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై రెండు నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై రెండు హెక్టార్లకు జబా పంపిణీ చేసినట్లుగా సీఎం తెలియజేయడం జరిగింది తర్వాత ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగులో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగులో భాగంగా పూర్తి స్థాయిలో రాయితీతో విత్తనాలను పంపిణీ చేస్తున్నామని సీఎం తెలియజేశారు 
పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి సేద్య విధానంలో ఆవు పంచకం సున్నపు నీరు చల్లి మూడు వేల ఐదు వందల హెక్టార్ల పంటను కాపాడామని సీఎం తెలియజేయడం జరిగింది మరి పత్తిలో గులాబీ రంగు పురుగు మొక్కజొన్నలో కత్తెర పురుగు ఉధృతిని గమనిస్తూ రైతులకు సూచనలు చేస్తున్నట్లుగా సీఎం తెలియజేయడం జరిగింది మరి రాష్ట్రంలో ఆరు జిల్లాల్లో రెండు వందల తొంభై ఆరు మండలాలను కరువు మండలాలుగా ప్రకటించినట్లు హోం విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప వెల్లడించడం జరిగింది తర్వాత ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఏడు లక్షల మందికి చెందిన ఐదు పాయింట్ సున్నా రెండు లక్షల హెక్టార్ల పంటలు దెబ్బతిన్నాయని ఇప్పటికీ సీఎం తెలియజేశారు మరి ఇటీవల అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి రాష్ట్రంలో కరువు అనే అంశంపై అంశంపై చర్చ ఫలితంగా మరి ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల పెట్టుబడి రాయితీ కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించినట్లుగా సీఎం తెలియజేశారు ఇతర రాష్ట్రాల బియ్యాన్ని ఎఫ్సిఐ గోదాముల్లో నిల్వ ఉంచుతున్నారని కానీ రాష్ట్రంలో పడిన పంటలకు మాత్రమే ఎఫ్సిఐ గోదాములు వినియోగించాలని కేంద్ర ఆహార శాఖ కార్యదర్శిని మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు కోరడం జరిగింది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగజైన్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ మరి మిగతా అంశాలను మనం పార్ట్ టూలో చూద్దాం మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్